আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো আমি ডাক্তার মাসুর হক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানাটমি নর্থ ইস্ট মেডিকেল কলেজ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে আজকে আমরা একটা লাঙের বিষেরা ডেমনস্ট্রেট করার চেষ্টা করব তাহলে চলো আমরা আমাদের আজকে ভিডিও শুরু করি আমাদের ট্রেতে যে বিষেরাটা আছে দিস ইজ দ্য রাইট লাং রাইট সাইডের লাং সো রাইট লাং আমরা দেখে কী দেখে চিনবো আমরা আমাদের লেকচার ভিডিওতে লাঙে লাং থেকে কী কী গ্রস অ্যানাটমি থিওরিটিক্যাল পড়তে হবে আমরা ডিসকাস করছি আজকে আমরা বিষেরা ফিচারগুলোকে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবো তো রাইট লাং চিনতে পারবো আমরা তার তিনটা লুপ থেকে দিস ইজ দ্য আপার লুপ দিস ইজ দ্য মিডিল লুপ দিস ইজ দ্য লোয়ার লুপ এবং তিনটা লোপ দে আর ডিভাইডেড বাই টু ফিশার দিস ইজ দ্য হরাইজেন্টাল ফিশার এজ ইউ ক্যান সি হিয়ার অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অবলিক ফিশার এটা হচ্ছে অবলিক ফিশার এই হরাইজেন্টাল ফিশার এবং অবলিক ফিশার দুটো ফিশার দিয়ে এই লাংটা তিনটা লোপে ভাগ থাকবে দিস ইজ দ্য আপার লুপ দিস দ্য মিডিল লুপ অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লোয়ার লুপ পাশাপাশি আমরা রাইট এবং লেফট লাংকে ডিফারেনশিয়েট করতে পারবো তার এন্ট্রিও বর্ডার দিয়ে দিস ইজ দ্য থিন এন্ট্রিও বর্ডার অ্যান্ড দিস ইজ দ্য শার্প ইনফিরিয়র বর্ডার দিস ইজ দ্য শার্প ইনফিরিয়র বর্ডার অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য থিন এন্ট্রিও বর্ডার থিন এন্ট্রিও বর্ডারে এখানে কোনো কার্ডিয়াক নচ এবং ডিঙ্গুলা দেখা যাবে না দেয়ার ইজ অ্যাবসেন্স অফ কার্ডিয়াক নচ অ্যান্ড ডিঙ্গুলা তাহলে দিস ইজ দ্য রাইট লাং অ্যান্ড অলসো এই ক্ষেত্রে তিনটা লোপ থাকবে ডিভাইডেড বাই টু ফিশার অরিজেন্টাল অ্যান্ড অবলিক ফিশার দিস ইজ দ্য অ্যাপেক্স অফ দ্য লাং তাহলে আমরা যদি বলি দিস ওয়ান ইজ দ্য অ্যাপেক্স অফ দ্য লাং অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বেস অফ দ্য লাং দিস ইজ দ্য বেস অফ দ্য লাং সো রাইট লাং আমরা অ্যানাটমিক্যাল পজিশন ধরব সো দিস ইজ দ্য অ্যানাটমিক্যাল পজিশন অফ রাইট লাং আমরা নিচে হাত দিব দিস ইজ দ্য রাইট ডোম অফ ডায়াফ ফ্রম দিস ইজ দ্য রাইট ডোম অফ ডায়াফ ফ্রম আমরা এই হাটটা ধরলাম আমাদের বেসটা থাকবে আমাদের হাতের উপরে এবং আমরা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টসকে কী বলবো দ্য কনিক্যাল এফেক্স দ্য কনিক্যাল এফেক্স ইজ ডিরেক্টেড আপওয়ার্ডস কনিক্যাল এফেক্স ইজ ডিরেক্টেড আপওয়ার্ডস দ্য কনকেপ বেস দিস ওয়ান ইজ দ্য কনকেপ বেস দ্য কনকেপ বেস ইজ ডিরেক্টেড ডাউনওয়ার্ডস দ্য এন্টেরিয়ার বর্ডার ইজ থিন অর শার্প ইজ এন্টেরিয়ার বর্ডার ইজ শার্প অ্যান্ড থিন অ্যান্ড ইজ ডিরেক্টেড ফরওয়ার্ড অ্যান্ড মিডিয়ালি এই এন্টেরিয়ার বর্ডারটা থাকবে ডিরেক্টেড ফরওয়ার্ড অ্যান্ড মিডিয়ালি অ্যান্ড দ্য কনভেক্স কোস্টাল সারফেস দিস ইজ দ্য কনভেক্স কোস্টাল সারফেস দিস কনভেক্স কোস্টাল সারফেস ইজ ডিরেক্টেড আউটওয়ার্ডস কনভেক্স কোস্টাল সারফেস ইজ ডিরেক্টেড আউটওয়ার্ডস আমরা সারফেসগুলো দেখাবো এইভাবে সো দিস ইজ দ্য ওয়ে টু শো দ্য সারফেসেস অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ওয়ে টু শো দ্য বর্ডারস দিস ইজ দ্য এন্টেরিয়র বর্ডার শার্প অ্যান্ড থিন এন্ট্রি বর্ডার লাইজ এন্ট্রি মিডিয়ালি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ইনফিরিয়র বর্ডার আমরা বর্ডারকে এভাবে ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে দেখাবো সার্ভেসকে আমরা এভাবে এভাবে হাত দিয়ে দেখাবো দিস ইজ দ্য কোস্টাল সারফেস অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য মিডিয়াল সারফেস তাহলে আমরা বর্ডার সারফেস কী কী আছে একটু দেখে নিই আগেই বললাম দিস ইজ দ্য এন্ট্রিয়র বর্ডার দিস ওয়ান ইজ দ্য ইনফিরিয়র বর্ডার অ্যান্ড এটা হচ্ছে ইল ডিফাইন্ড রাউন্ডেড পোস্টিয়ার বর্ডার ইল ডিফাইন্ড রাউন্ডেড পোস্টিয়ার বর্ডার সারফেস যদি বলি দিস ইজ দ্য পোস্টাল সারফেস দিস ওয়ান ইজ দ্য মিডিয়াল সারফেস মিডিয়াল সারফেস আবার দুটো পার্ট সামনের দিকে দিস ওয়ান ইজ দ্য মিডিয়া স্টেন্ডাল পার্ট অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য বার্টিবাল পার্ট পিছনে বাড়িবা থাকবে দিস ইজ দ্য বার্টিবাল পার্ট তাহলে প্রেজেন্টিং পার্টস কী কী বলবো আমরা লাংসের অ্যাপেক্স অ্যাপেক্স বেস এন্ট্রি বর্ডার ইনফিরিয়র বর্ডার পোস্ট্রিয় বর্ডার কোস্টাল সারফেস মিডিয়াল সারফেস মিডিয়াল সারফেসের মধ্যে মিডিয়া স্টেন্ডাল পার্ট অ্যান্ড বার্টিবাল পার্ট অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস আমরা বলবো দ্য কনিক্যাল অ্যাপেক্স ইজ ডিরেক্টেড আপওয়ার্ডস দ্য কনকেপ বেস ইজ ডিরেক্টেড ডাউনওয়ার্ডস এন্ট্রিয়ার বর্ডার ইজ শার্প অ্যান্ড থিন লাইজ এন্ট্রিয়ার মিডিয়ালি কনভেক্স কোস্টাল সারফেস ইজ ডিরেক্টেড আউটওয়ার্ডস অ্যান্ড অলসো হাইলাম লাইজ মিডিয়ালি দিস ইজ দ্য হাইলাম অফ দ্য লাং ইজ হাইলাম লাইজ মিডিয়ালি এখন আমরা দেখব লেফট লাং সো দিস ওয়ান ইজ দ্য লেফট লাং লেফট লাংয়ের ক্ষেত্রে দিস ইজ দ্য শার্প এন্ট্রিয়ার বর্ডার শার্প অ্যান্ড থিন এন্ট্রি বর্ডার লাইজ এন্ট্রি মিডিয়ালি কিন্তু এখানে লেফট লাংয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখব দ্যার ইজ এ কার্ডিয়াক নচ সো এই নচটা হচ্ছে কার্ডিয়াক নচ অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য লিঙ্গুলা সো দিস ইজ দ্য লিঙ্গুলা সো লেফট লাংয়ের ক্ষেত্রে আমরা এন্ট্রি বর্ডারে পাবো কার্ডিয়াক নচ অ্যান্ড লিঙ্গুলা
এবং আপার লুপ এবং লোয়ার লুপ দুইটা লুপে ভাগ করবে অবলিক প্রেশার ডিভাইডিং দ্য লেফট লাইন ইন্টু আপার এন্ড লোয়ার লুপ সো এই ক্ষেত্রে আমরা অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টসগুলো আগের মতোই বলবো দিস ইজ দ্য কনিকাল এফেক্ট ডিরেক্টেড আপওয়ার্ডস দিস ইজ দ্য কনকে বেস ডিরেক্টেড ডাউনওয়ার্ডস শার্প এন্ট্রিয়ার বর্ডার শার্প এন্ট্রিয়ার বর্ডার লাইস এন্ট্রোমিডিয়ালি অ্যান্ড কনকে বেস ডিরেক্টেড ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড কোস্টাল সারফেস ইস কনভেক্স লাইস আউটওয়ার্ডস অর ডিরেক্টেড আউটওয়ার্ডস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ দ্য ট্রাকিয়া ট্রাকিয়ার মধ্যে দিস আর দ্য সি শেপ কাটলেজ তোমরা আমি একটু তোমাদের দেখায় দিই দিস আর দ্য সি শেপ কাটলেজ ট্রাকিয়া ট্রাকিয়া বাইফার্কেশন হচ্ছে এট দ্য লেভেল অফ স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল স্টার্নাল অ্যাঙ্গেলের লেভেলে রাইট অ্যান্ড লেফট প্রিন্সিপাল বঙ্কাস সো এটা হচ্ছে লেফট প্রিন্সিপাল বঙ্কাস দিস ইজ দ্য লেফট প্রিন্সিপাল বঙ্কাস এবং লেফট প্রিন্সিপাল বঙ্কাস এখানে হাইলাম দিস ইজ দ্য হাইলাম এই ক্ষেত্রে এই হাইলামটা কি আমাদের জানা থাকতে হবে তাহলে হাইলাম একটা ট্রায়াঙ্গুলার নন পেরিটাল ইম্প্রেশন মিডিয়াস্টিনাল সার্ভিসে যে যেটা দিয়ে ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারস লাং রুট থেকে বের হবে এবং ঢুকবে অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য রুট অফ দ্য লাং দিস ইজ দ্য রুট অফ দ্য লাং এই রুট অফ দ্য লাং কি শর্ট ব্রড পেডিক্যাল কানেক্টিং দ্য মিডিয়াল সার্ভিস উইথ মিডিয়াস্টিনাম সো দ্য রুট অফ দ্য লাং ইজ দ্য শর্ট ব্রড পেডিক্যাল উইচ কানেক্ট দ্য মিডিয়াল সার্ভিস উইথ মিডিয়াস্টিনাম সো দিস ইজ দ্য রুট অফ দ্য লাং অ্যান্ড হাই লাম ইজ দ্য ট্রায়াঙ্গুলার নন পুরাল ইম্প্রেশন অন দ্য মিডিয়াস্টিনাল সার্ভিস থ্রু উইচ ডিফারেন্ট স্ট্রাকচারস অফ দ্য লাং রুট এন্টার অ্যান্ড ইমার্জেস তো কী কী স্ট্রাকচার হাইলাম দিয়ে ঢুকতেছে অ্যান্ড বের হচ্ছে এটা আমাদের জানা থাকতে হবে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি দিস দ্য লেফট লাং তো লেফট লাংয়ের ক্ষেত্রে আমরা হাইলামের স্ট্রাকচার যদি মনে রাখি যে আমি বঙ্কুর ভাই সূত্রটা হয় তাহলে সবার প্রথমে পাবো আমরা পালমানারি আর্টারি দেন লেফট প্রিন্সিপাল বঙ্কাস অ্যান্ড ভাই দিয়ে আমরা মনে রাখতে পারি পালমানারি বেইন পালমানারি বেইন দিস আর দ্য পালমানারি বেইন সো পালমানারি আর্টারি লেফট প্রিন্সিপাল বঙ্কাস অ্যান্ড পালমানারি বেইন এখানে হাত দিলে আমরা সব মানে কনসিস্টেন্সি হার্ড থাকবে তো সেক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করা হয় কিসের জন্য প্রেজেন্স অফ কার্টেলেজ কোন ধরনের কার্টেলেজ দিস ইজ দ্য হাই লাইন কার্টেলেজ আমরা যদি এখন রাইট লাইন অ্যান্ড হাই লাইনটা একটু খেয়াল করি রাইট লাইনে হাই লাইনে কী কী স্ট্রাকচার ঢুকবে বের হবে সেটা হচ্ছে বঙ্কু আমার বড়ো ভাই তাই না তো বঙ্কু আমার বড়ো ভাই যদি হয় তাহলে সেটা এটা হচ্ছে ইজ দ্য সুপিরিয়র লোবার বঙ্কাস বঙ্কু দিয়ে সুপিরিয়র লোবার বঙ্কাস দেন দিস ইজ দ্য পালমানারি আর্টারি এজ ইউ ক্যান সি দিস ইজ দ্য পালমানারি আর্টারি আশা করি তোমরা ওপেনটা দেখতে পাচ্ছ This is the pulmonary artery. So, superior lobar bronchus, pulmonary artery, right pulmonary artery. Then, you can have a pubo, right principal bronchus here. So, this is the right principal bronchus. Taho lapar boli, superior lobar bronchus, pulmonary artery, right principal bronchus. Then, superior and inferior pulmonary vein. Pulmonary vein. Taho le, bronchu amar boro bhai. এখানে আমরা বলতে পারি সুপেল ওভার বঙ্কাস একটা নাম হচ্ছে ইপ আর্টারিয়ার বঙ্কাস অ্যান্ড রাইট প্রিন্সিপাল বঙ্কাস একটা নাম হচ্ছে হিপ আর্টারিয়ার বঙ্কাস যেহেতু আর্টারির উপরে থাকতেছে যেটা আমরা বলি এ পার্টারিয়ার বঙ্কাস অ্যান্ড পালমার রাইট পালমার আর্টারি নিচে লেভেলে থাকতেছে যদি দ্য হিপ আর্টারিয়ার বঙ্কাস তাহলে আমরা পাইলাম এখানে রাইটের ট্রিয়াম ইম্প্রেশন ইয়ে সুপিরিয়ার ব্যানাকাবা এবং সুপিরিয়ার ব্যানাকাবা ফর্মেশন হচ্ছে বাই দ্য ইউনিয়ন অফ রাইট অ্যান্ড ব্ল্যাক সেফালিক বেইন দেন ইয়ে দ্য আর্টস বাই জাইগোস বেইন সামনে বলবো আমরা ট্রাকিয়া দুটো টিউব ট্রাকিয়া পিছনে ইসেফে গাছ ইসেফেগাস হ্যাঁ ইজ দ্য ট্রাকিয়া অ্যান্ড এখানে আমরা বলবো ইনফিরিয়ার ব্যানাকাবা এই লেভেলে আমরা বলবো রিলেশন অফ রাইট ব্যাগাস নার্ভ অ্যান্ড সামনে বলবো রাইট ফেনিক নার্ভ এখন আমরা লেফট লাঙের মিডিয়া সার্ভিসের ইম্প্রেশনগুলো একটু দেখার চেষ্টা করব লেফট লাঙের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের কার্ডিয়াক ইম্প্রেশন এই কার্ডিয়াক ইম্প্রেশনে আমরা পাবো যেহেতু লেফট লাং এখানে আমরা লেফট হার্টের পার্ট পাবো দিস দ্য লেফট ভেন্টিকল তো এখানে হার্টের কোন চেম্বার থাকবে লেফট ভেন্টিকল থাকবে এবং তোমরা জানো যে লেফট ভেন্টিকুলে ওপেন করতেছে আমাদের কোন গেট বেসেল দিস ইজ দ্য অ্যাসেন্ডিং অ্যাওয়াটা অ্যাসেন্ডিং অ্যাওয়াটা পরবর্তীতে এই লেফট ভেন্টিকল থেকে অ্যাসেন্ডিং অ্যাওয়াটা হয় এখানে ইম্প্রেশনটা হচ্ছে ফর আর্টস অফ অ্যাওয়াটা দিস ইম্প্রেশন ইজ ফর আর্টস অফ অ্যাওয়াটা আর তোমরা জানো আর্টস অফ অ্যাওয়াটা তিনটা ব্রাঞ্চ ব্রাকেস ফালিক ট্রাং রাইট টু লেফট যদি আমরা বলি ব্রাকেস ফালিক ট্রাং লেফট কমন ক্যারোটির আর্টারি এবং লেফট সাফ ক্লিপিয়ান লেফট কমন ক্যারোটির আর্টারি এবং লেফট সাফ ক্লিপিয়ান আর্টারি তো লেফট কমন ক্যারোটি এবং লেফট সাফ লিভেন আর্টারি আমরা দুইটা লেফট কমন ক্যারোটি লেফট সাফ লিভেন আর্টারি দুইটা বাঁচের কথা বলবো আর্টস অফ এওটা লেফট কমন ক্যারি লেফট সাফ লিভেন এবং বাকি সব ইলেকট্রন দিস ইজ দ্য ইম্প্রেশন ফর লেফট পেন্টিকল দেন আর্টস অফ এওটা
আমাদের যে নার্ভ যাবে দিস দ্য লেফট ক্রিকার নার্ভ এবং ইসুপে কাছে ঠিক মাছ বরাবর যে একটা স্ট্রাকচার পাস করবে দ্য লার্জেস্ট ইম্পেটিক প্যাসেল অফ দ্য বডি দ্যাট ইস থোরাসিক ডাক্ট থোরাসিক ডাক্ট এবং এখানে লেফট সাবক্লিভিয়ান আর্টারি এবং লেফট কমন ক্যারোটির আর্টারি এই লেফট সাবক্লিভিয়ান লেফট কমন ক্যারোটির আর্টারির মাঝখানে দুইটা নার্ভ পাস করবে দ্যাট ইস লেফট ভেগাস নার্ভ এবং রাইট ফেনিক নার্ভ লেফট ভেগাস এবং রাইট ফেনিক নার্ভ আর ইসা ভেগাসটা এদিক দিয়ে সে রিলেটেড থাকবে এটা হচ্ছে ইসা ভেগাস ইম্প্রেশন আর এদিকে আমরা পাবো আটশো ফেওটা দেন ডিসেন্ডিং থা সে ওটা তাহলে এই ছিল লেফট লাঙের মিডিয়াল সার্ভিসের ইম্প্রেশন এদিকে আমরা লাঙের কোস্টাল সার্ভিসে দিস ইজ দ্য রাইট লাঙ্গ এজ ইউ ক্যান সি তিনটা লোক দেখা যাচ্ছে দুইটা পিসা দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা ইমপ্রেশন ফর রিপ দেখতে পাচ্ছি দিস আর দ্য ইমপ্রেশন ফর রিপ তাহলে এই কোস্টাল সার্ফেসে আপার সিক্স রিপস ইন দ্য মিড ক্লেবিকুলার লাইন এই কোস্টাল সার্ফেসের রিলেশন হচ্ছে মিড ক্লেবিকুলার লাইন মিড এক্সিলারি লাইন এবং স্ক্যাপুলার লাইন এই তিনটা লাইনে আমরা রিপের রিলেশন বলতে পারি মিড ক্লেবিকুলার লাইনে পাবো আমরা আপার সিক্স রিপস কোস্টাল সার্ফেসে এবং মিড এক্সিলারি লাইনে পাবো আমরা আপার এইট রিপস এবং মিড এবং স্ক্যাপুলার লাইনে আমরা পাবো আপার টেন রিপস পাশাপাশি এটা হচ্ছে মিডিয়াল সার্ফেসের বার্টিবাল পার্ট আর ইয়েস দ্য মিডিয়াল স্টেনাল পার্ট এই বার্টিবাল পার্ট বা বার্টিবাল সার্ফেসটা আপার টেন থ্রাসিক বার্টিবার সাথে এবং ইন্টার ইন্টার বার্টিবার ডিস্কের সাথে কন্ট্যাক্টে থাকবে অ্যান্ড দেয়ার বি অলসো রিলেশন উইথ দ্য পোস্ট ইন্টার কোস্টাল ভেসেলস অ্যান্ড গ্রেটার অ্যান্ড লেজার স্প্লাকিং নার্ভস হাইলাম নিয়ে আমরা আলাদা স্ট্রাকচারগুলো পড়ছি দেখলাম কী কী স্ট্রাকচার পাস করতেছে আমরা একটু জানবো কোন কোন স্ট্রাকচার ঢুকতেছে কোন কোন স্ট্রাকচার বের হচ্ছে আমাদের বুঝতে হবে যেহেতু এয়ার নিয়ে ঢুকতেছে সো দ্যাট ইস দ্য ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কাসটা ঢুকবে এবং তার কনসিস্টেন্সিটা আমরা টাচ করলে হার্ড ইনকনসিস্টেন্সি বিকজ অফ প্রেজেন্স অফ হাইলিং কার্ডেলিজ কার্ডেলিজ থাকবে হাইলিং কার্ডেলিজ থাকবে দেন এখানে আটারি আটারিটা ঢুকবে তোমরা জানো আটারিটা ডি অক্সিডেন্টের ব্লাড নিয়ে ঢুকবে সো আটারিটা লাঙে ঢুকবে ফর গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ আর এই গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জটা সবচেয়ে বেশি কোথায় হয় এটা আমাদের রেসপিরেটরি পোর্শনে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ব্রঙ্কালটির এবং সবচেয়ে বেশি হচ্ছে এলবিওলাইতে ম্যাক্সিমাম এবং ওই এলবিওলা লাইনিং তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় এলবিওলা লাইনিংটা হচ্ছে সিম্পল স্কোয়াম আসে পেথিলিয়াম আমরা জানো যে ফ্ল্যাট অ্যান্ড অ্যাপেথিলিয়াল সেল স্কোয়াম আসে পেথিলিয়াম সেখানে গ্যাসে অ্যাক্সচেঞ্জ হবে এবং এলবিওলার সেলগুলো জিজ্ঞেস করা হয় টাইপ ওয়ান এলবিওলার সেল টাইপ টু নিউমোসাইড টাইপ থ্রি এলবিওলার ম্যাক্রোফেজ তোমাদের পার্টিকুলার সেলগুলার ফাংশন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয় বের হবে হচ্ছে পালমোনারি বেইন সুপিরিয় ইনফিরিয় পালমোনারি বেইন এই বেইনগুলো বের হবে বেইনগুলো অক্সিজেন্টের ব্লাড আফটার অক্সিজেনেশন অক্সিজেনের পরে অক্সিজেনের ব্লাড নিয়ে বেড ভার হবে লেফট লাং থেকে দুটো এবং রাইট লাং থেকে দুটো পালমোনারি বেইন এসে ওপেন করবে লেফট এট্রিয়াম অফ দ্য হার্টে পাশাপাশি পালমোনারি প্লেক্সাস অফ নার্ভ ব্রঙ্কিয়াল আর্টারি এই হাইলাম দিয়ে ঢুকবে আর বের হবে টোটাল হচ্ছে পালমোনারি বেইন ব্রঙ্কিয়াল বেইন এবং লিম্প ভেসেলস তাহলে আমরা বলবো প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস পালমোনারি আর্টারি পালমোনারি প্লেক্সাস অফ নার্ভ এবং ব্রঙ্কিয়াল আর্টারি উইল স্টার্ট উইল এন্টার টু দ্য হাইলাম অ্যান্ড পালমোনারি বেইন ব্রঙ্কিয়াল বেইন এবং ফিউ লিম ভেসেলস উইল ইমার্জেস ফ্রম দ্য হাইলাম অফ দ্য লাম এখানে আমরা দুইটা ন্যাচারাল ফিচার দেখতে পাচ্ছি এয়ার ইজ দ্য অরিজিনাল ফিচার ইয়ার ইজ দ্য অবলেক ফিচার এখানে যদি আমি একটা চুরি দিয়ে এখানে কেটে দিই এটা আর্টিফিশিয়াল ফিচার তৈরি করি তাহলে আমরা সময় জিজ্ঞেস করি যে আর্টিফিশিয়াল ফিচার এবং ন্যাচারাল ফিচার কীভাবে তোমরা আলাদা করবা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এই যে ন্যাচারাল ফিচারটা স্মুথ দেখা যাচ্ছে টাচ করলে আমি স্মুথ পাচ্ছি বিকজ অফ এখানে বিশাল প্রোড়া এখানে আমরা জানি বিশাল কায়ের সাথে লাগানো থাকে বিশাল প্রোড়া এখানে স্মুথ অ্যান্ড শাইনি থাকবে কিন্তু এখানে যদি আমি একটা আর্টিফিশিয়ালি এখানে কেটে দিই সেক্ষেত্রে এটা সার্ভেসটা রাফ থাকবে বিকজ অফ অ্যাবসেন্স অফ প্রোড়া সার্ভে এখানে বিশাল প্রোড়া থাকবে না তোমাদের বঙ্কপালমাই সেগমেন্ট সম্বন্ধে জানতে হবে বঙ্কপালমাই সেগমেন্ট ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করা হয় দ্যাট ইস স্ট্রাকচারালি সেপারেটেড এন্ড ফাংশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিট অফ লাং টিস্যু উইচ ইস এডিটেড বাই টার্সিয়ারি ওর সেগমেন্ট অ্যান্ড বঙ্কাস সো দ্যাট ইস দ্য বঙ্কপালমাই সেগমেন্ট বঙ্কপালমাই সেগমেন্ট হচ্ছে রাইট লাং ও লেফট লাং দুটোর জন্য হচ্ছে দশটা করে সেগমেন্ট থাকবে এবং যদি আমরা সেগমেন্টগুলো দেখার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে বঙ্কপালমাই সেগমেন্ট এটা হচ্ছে রাইট লাং তো রাইট লাংয়ের ক্ষেত্রে বঙ্কপালমাই সেগমেন্ট যদি বলি আমরা আপার লোবে আপার লোবে হচ্ছে তিনটা সেগমেন্ট আমরা দিস ইজ দ্য এন্ট্রিয়ার বর্ডার তাই না এটা হচ্ছে পোস্টিয়ার বর্ডার তাহলে দিস ইজ দ্য এপিকেল সেগমেন্ট অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড পোস্টেরিয়র এভাবে তোমরা দেখাবা এটা হচ্ছে মিডিল লুপ মিডিল লুপের মধ্যে আমরা বলবো মিডিয়াল সেগমেন্ট লেটার সেগমেন্ট অফ দ্য মিডিল লুপ
एंटीरियर बेजल एखे देख मेडियल बेजल ये हमारे विशेरा डेमस्ट्रेशन जो इम्पोर्टेंट फीचारगल देखान चेषा कर लम तुम्हारा लांगस और प्लोरार टपिकर विस्तारित सम्पर्क जानते हमारे लांगस एंड प्लोरा एक लेक्चर आए जैसे हमें थियोरिटिकल क्रस एंड एटमी डिसकस कर चेषा करी से भिडियो तुम्हारा देखे नहीं इनशाला भिडियो तुम्हारा कम लगलो कमेंट कर जाना खुशी हो इनशाला नतुन को भिडियो तुम्हारे देखा होल्ला हाफिज़ अल्लाम वरहमतुल्ला वरकू